오늘 그러면 병원 갔다가 저기 새우랑 곱창 먹으러 가요? 아니요 아니, 양고기. 양고기. <웃음> 계속 양고기라고. <웃음> 막상 남의 얘기 하나도 안 돼. <웃음> 계속 곱창이라고 그러고 빨리 해야지 빨리 해야지 해야지 저 오답인 것 같아 상당히 매너 없네 이 친구 <웃음> 이 친구가 매너가? 아니, 잠깐만 이거 진짜 화난 것 같은데 <웃음> 여러분 거기 올 때마다 저를 하네 <웃음> 설날에 와서 그냥 좀해 안녕 본인도 알고 있네 안녕 아 알고 있네 자 들으셨죠? 다음에 또 온답니다 자 들으셨죠? 아, 이거 뭐야? 이거 두뇌가 한 거야? 아 약간 그 분식집 느낌으로 어 희철 야 아홉 시까지인데 왜 이렇게 희철 항상 늘좀아 역시 이거는 쓰겠다는 의지는 아니잖아 예 이거 부채용이에요 <웃음> 역시 네, 대단하다 예, 아주 그 좋으시고, 중년 신사룩으로 예. <웃음> 아니 중년 신사룩이야 형님 이거 무신사에 샀습니다 형님 아 그래? 예. 야 중년 신사를 무신사로 봤네 <웃음> 대단하다. MZ 세대들이 좋아하는 겁니다. 형. 너 요즘 예. 야, 수박 주스 아 아니면 커피야? 저는 수박이죠 형님. 아, 너 수박이야? 예, 저는 커피 못 아, 마시잖아요. 커피 형님. 못 마시지. 너 형이 있다는 것도 최근에 알고, 야, 나 진짜. <웃음> 아, 아, 진짜, 진짜. 아, 나 진짜. 아, 야, 이거 벌써 3 분의 2를 마셨다. 재석이 형도 보면 일상생활에서는 그냥 이렇게 덜렁대는 사람이에요. 너 어떻게 알았냐? 네? <웃음> 나 맨날 발 찢고 그쵸, 다 흘리고 방송에서는 완벽하게 하지만 형님이 아... 사는 거다 똑같아 아니 마도로스 뭐야 <웃음> 야 <알았습니다>. 너는 무슨 <웃음> 마도로스 <웃음> 넌 뭐야 네. 네, 넌 뭐야 전 저죠 <웃음> 야 누가 넌걸 몰라? 네 오늘 약간 마도로스 느낌으로 아... 사랑의 항해사로 한번 <웃음> 네. 예. 아유 고맙습니다. 아이고. 자 지금 뭐뭐한 예, 분이 또안 왔어요. 예. 아 어떻게 또 이렇게 불렀어요 형님? 아 왜냐면 내가 요번에는 진짜 두 번은 내가 부탁한 거고 요번에는 얘가 부탁을 나한테 못 할까봐 내가 미리 전화를 해준 거예요. <웃음> 왜냐면 얘가 뭐 지금 세 번은 나와야 출연료를 받아요. 아 그렇죠. 이거 챙겨줘야 되잖아. 그렇지. 둘은 출연료 받지만 이거 좀 아깝잖아. 또 이제 투덜거리면서 올 거야. 아니 이거 또올 거예요. 심드렁해. 사람이. 속은 뜨끈한데 겉으로 약간 일부러 그렇지. 차가워져 음. 희한해 내가 또 약간 그렇잖아 에, 형은 약간 그렇죠 예 내가 약간 그렇지 네? 네? 어? 잠깐만요 네? 잠깐만요 네? 어떤 거예요? 아니, 받아들이려고 했는데 뭐라고 해요 형님? <웃음> 아니 속은 뜨끈한데 내가 겉으로 표현을 뜨끈한 만큼 안 하지 아니 형은 겉이 뜨끈하고 그 속이 되게 차요 <웃음> 속이 되게 아, 속이 차요 내게... 네. 걷다 속 차구나 아, 아, 아 오케이 오케이 네. 내가 속이 차구나 네. 아. 아니 찬 것보다는 형은 조금 뭔가 어떤 일에 대해서만큼은 어 <웃음> 내가 속이 차 <웃음> 속이 차형 겉은 이게 따뜻한 아닌 거에 대해서 확실히 다른 아 그거는 확실하지 네. 일만큼은 또 이거는 딱딱 끊어야 돼 그리고 친한 동생들한테 좀 약간 타이트하죠 야너 이거 <웃음> 정말 재미없다. <웃음> 면전에 야 이거 너 정말 재미없어. 이게... 아 근데 얘기해 줘야 돼. 예, 얘기해야 돼요. 왜냐하면 친한 사람일수록 맞아요 맞아요. 어울렁 더울렁 넘어가잖아. 그렇죠. 그러면 그게 다 휩쓸려 가요. 아 그래 맞아요. 그럼 그거 서로가 그거 잘 돼야지 재미없어. <웃음> 아니, 아니 그랬잖아. 아니 그러니까 예를 들면. 아 예를 들면. 아, 예를 들면 아, 이렇게 얘기한다는 거지. 야 재미가 너무 없네. 어. 이건 뭐예요? 이거 이제 약간 그 분식집 느낌으로 여기 음. 욱동 써있네 욱동 에이, 전소민 예쁘다 아, 유재석 사랑해 이동욱 사랑해 조남지대 건강해 뭐야! <웃음> 좋은 의미잖아요 건강해 뭐야 유재석 사랑해 이동욱 사랑해 야, 조남지대 근데... 건강해 <웃음> 애니메이션에 털이 이렇게 났는지 그거 몰라 아, 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 또 한다 한다 아, 저 맨발로 왔네 아니 뭐 맨발로 와 아니 진짜 야 우리 아니 수박 예상 그대로 투덜투덜 거리는 거야 안 줘. 야 근데 너는 너는 투덜 거리는데 속이 따뜻하고 나는 거치 따뜻한데 속이 차대. 맞아요. 뭘또 마줘야 속이 차. 그래 안 줘. 안녕하십니까 여러분. 고급 선물을 들고 왔네. 유튜, 아, 이거, 유튜버 이거. 겸 배우 이동욱입니다. <웃음> 반갑습니다. 그래 맞아 맞아. 원래 배우 겸 유튜버인데 유튜버가 유튜버 겸 앞으로 갔어. 그래 너는 맞아. 어. 해볼 수 있. 네 맞습니다. 
예. 아참 이거는 우리 또 아이고 재석경 예. 예, 선물. 와 나는 내 목동이가 그렇잖아. 예. 이거 아, 쉬운 일 아니에요. 그러니까 어. 아니 얘가 왜냐면 해외 갔다 와가 응. 왔잖아. 응. 홍콩을 갔다가 응. 프랑스를 갔다가 스위스를 거쳐서 응. 예, 한 2주 정도 휴가를 보내고 왔는데. 아 진짜. 오. 근데 그 거기서도 재석이 형한테 전화가 없더라고 <웃음> 그래서 내가 내가 침대 위에 전화기가 이렇게 있었는데 유재석 형 그래서 자 이게 뭐 싫어야? 오빠 어머니 형님 프랑스입니다 프랑스 뭐 여기까지 전화를 해요 <웃음> 야 와인 한병 사와 그랬더니 형술못 드시잖아요 네, 초콜릿 하나 사갈게요 아 사온 거예요 스위스에서 초콜릿을 사왔대 스위스가 초콜릿이 워낙 유명하잖아요 그래요 거기 이제 수제 초콜릿 집에 사러 갔는데 어. 와 물가가 물가가 아, 비싸지 아, 스위스 비싸지 너무 깜짝 놀랐어요 음. 얼마인데 이거 이거 얼마 얼마 맞춰봐 얼마 거 같아 이거 아, 나, 나 솔직히 그냥 느낌으로 다가갔어 이거 한뭐 아, 3만 원 나도 한 3만, 3만 원 생각하는데 원. 고급 포장이니까 어, 3, 3, 3, 3에서 5 사이 어, 얼마야 이거 6만 원이야 와! 6만 원이야 <웃음> 저 사실은 좀더큰걸 살려고 그랬는데 어 그래도 형 말고도 저희 또 이렇게 저희 뭐 스탭들하고 줘야 되잖아요 선물을 야 근데 왜 이렇게 비싼 이거? 초콜릿 요거 다섯 개 샀더니 삼십 아 삼십만 원 넣어 우와 야 이게 육만 원이야? 네, 그럼 저 먹어봅시다 어떤 거길래 이거 <웃음> 아이 아, 저거 진짜 아, 저거 진짜 선물이야 형수님하고 애기들 먹어야지 팔 오만 원에 팔십만 원 창조경제자 근데 얘가 돈을 줬어 <웃음> 자기가 나 선물을 줬는데 아니 아니 직거래 아, 나쁘지 않은 거 같아서 <웃음> 나쁘지 않은 거 같아서 <웃음> 그래서 여러분 스위스를 여행 가실 거면은 꼭 이제 그 물가를 염두에 두시고 아니 근데 나는 네. 진짜 스위스 한번 가보고 싶은데 네. 네. 아 근데 물가 거, 진짜 비싸요 거기 갔어요 거기? 아 한식당 가서 짬뽕 다섯 그릇 먹었는데 음. 25만 원야너돈 <웃음> 얼마 가지고 간 거야? <웃음> 내가 안 냈어 짬뽕은 어. 내가 안 냈어 스위스 아, 스위스 아 그래서? 와, 그래서 진짜. 오늘 나왔구나 이제 오늘부터 취임이 아, 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 여행 경비 아, 승부 아, 아, 너 왜냐면 여기 이제 세 번째니까 출입 그래. 가만있어 봐그 얘기부터 해그 얘기 어, 그래. 어, 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 가져왔어 <웃음> 가져왔어 아, 야 이거 갖고 왔네 아... 가져왔고 아, 이거 마지막 하나 <웃음> 오늘 딱 붙여갖고 출연료 아 여기 이거, 있다 있다 너 얼마 받아 나? 너 얼마 받아 근데 아. 아마 여기 균일가라고 알고 있는데 여긴 균일가야 아, <웃음> 아 그런 게 어딨어 아, 여기 균일가예요 <웃음> 자 도우가 축하한다 균일가야 여기는 재석이 형이 아니 무슨 사장님이 망했어요 아니 가만있어 사람, 사람을 가리지 않아 너 그리고 저기 뭐 드라마 금요전 그, 잘 됐어요 지금 형하고, 잘 되고 있지만 홍보해 아니, 여기서 뭘 홍보를 해 이거 방송되면 드라마가 끝나는데 <웃음> <웃음> 그래서 아니 나한테도 전화 와서 오토바 뭐하니 <웃음> 아니 한, 한국 돌아왔죠 어 그래 핑계고 나와야지 나와 나와서 금요전 홍보해 홍보? 아 그래 그럼 또뭐 생각을 <웃음> 왜 알았어요 끊었어 끊고 나서 가만 생각해 보니까 이게 녹화가 6, 오늘 6월 3일이죠 나 방송이 6월 11일에 끝인데 <웃음> 형한테 문자했어 <웃음> 형 생각해 보니까 나 이거 나가도 방송 끝나고 <웃음> 이게 저기 핑계고가 나을 것 같은데 <웃음> 다시 전 곧바로 전화서 그냥 나와 이 자식아 <웃음> 그걸 뭘 따지니 <웃음> 일단 나와 나와서 얘기해. 그래, 야, 나와서 얘기해. 새로운 패러다임을 마련해라. 왜냐면 다시 보기 미쳐 못 봤던 분들은 그래, 다시 그래, 보기를 할수 그래, 있는. 그래. 울동이가 또 지금 뭐 작품들하고 바쁘거든. 네, 네. 근데 어쩜 또 이렇게 오늘 핑계고 녹화는 딱요날 없다 그러더라고. 네, 네, 네. 그래서 <웃음> 내가 처음에 야 핑계고 나와야지 그때. 아형 잠깐만요 진짜 잠깐만요. 그래서 진짜 급하게 스케줄을 봤어요. 봤어 근데 아 열받아 왜? 아 이날 일이 없어. <웃음> <웃음> 아 오늘이 없는 거야 그래서 내가 아형 진짜 너무 열받는다고 왜 하필 오늘 촬영 없냐고 <웃음> 내일도 있고 어제도 있었는데 맞습니다. 오늘이 딱 없다는 거야 네. 아. 박수! 그래서 뭐, 뭐 간단하게 제 근황을 좀 말씀드리면 아 그래 그래 아, 지난 방송 때 제가 그 라티비아 가서 영화 하얼빈 다 찍고 오지 않았습니다 네. 하얼빈 촬영이 이제 3월 중에 다 마무리가 됐고 음. 그럼 언제 그건 개봉해? 그거는 아마 내년 8월경에 개봉하지 않을까라고 어, 내년? 예, 예, 예상은 하고 있습니다 아, 아, 아 그건 아, 후반 아, 작업을 해야죠 여보 개봉하려면 진짜 오래 걸리는구나 네네네 네. 그래서 어. 야 그럼 너 그때 또 나와야겠다 어 그렇지 <웃음> 미리 미리 빼놔야 시간에 네. 음. 김혜준 씨와 배우 김혜준 양과 함께 어. 살인자의 쇼핑몰이라는 어. 예, 드라마를 또 촬영 그것도 언제 나와? 그건 6월 말에 이제 촬영이 끝나서 아마 어. 어, 내년 초쯤에 나오지 않을까 어. 홍보를 이렇게 1년 전에 하는 것도 괜찮아 네. 
싱글인 서울이라는 영화가 또 있어요. 오. 그건 또 언제 개봉해? 올해 아마 개봉하지 않아. 아, 아 그거 그때 찍은 거. 네. 네. 아. 또 지금 절찰리의 예, 구미호전 1938 네. 예, 방송. 아유 네. 우리 뭐. 색깔이 너무 좋더라고요. 아, 아. 아니 그 OTT가 해외 쪽으로 터졌다고 하던데. 그러니까. 아예 네. 잘 되고 있어요. 완전 아, 터졌다. 아, 완전 좋겠다. 터졌다. 완전. 뭐, 야너 이게 좋겠어. 얘기 듣기로는 19개 나라에서 탑 10에 들었고. 와. 아. 아. 일단 한 10개 나라 정도는. 1, 1등 야 언박싱 초코 네가 사온 거 6만 원짜리 초콜릿 언박싱 하잖아. 그러니까 드라마 얘기 할 거야. 초콜릿 얘기 할 거야. 초콜릿부터 해. 알겠습니다. 지금 왜냐하면 보시는 분들이 드라마도 드라마지만 초콜릿에 6만 야, 원짜리. 이게, 이게. 야 이게 이제 6만 원짜리 스위스에서 아, 육동이가 직접 사오. 아 근데 맛있긴 맛있어. 아 그래. 이게... 형 이거 드실 때 깨물어 드시지 말고 녹여서 드세요. 녹여서 계속 이제 입안에 녹여서. 왜? 아 그게 진짜 맛있어요. 아니 그 맛이 안에 뭐 있어요 형 혹시? 아 예, 안에 있어요. 안에 있어요. 뭐가 있구나. 아, 잼 같은 게 있구나. 있어요. 옛날에 우리 어렸을 때그술 들어 있는 초콜릿도 있었는데. 트러피스가 음. 뭐예요? 트러플 트러플. 트러플 음. 어. 향이 나는 거예요? 아니 아니 그 트러플 향이 아니라. 아, 아니야? 아뭐 생긴 게 약간 트러플 같이 생겨서 그런가? 그, 어. <웃음> <웃음> 형이 주면 주면 감사합니다 형 나고 먹어. 죄송한데. 야너 오늘 약속이 때문에 먼저 가 빨리 지금. 어디 약속 있어? 아니, 아니 끝나고. 아니 약속 반 끝나고 했는데. 끝나고 오랜만에 어. 동욱 형이랑 저랑 어. 저희가 좋아하는 그 양고기 집이 있어요. 어. 아니 그래서 동네에. 이렇게 만나는 기회가 흔치가 않으니까 어. 늘 우리는 핑계고 끝나고. 그럼 끝나 같이 가자. 식사를 같이 하고 하거든요. 그래. 근데 또 오늘 또뭐 약속이 있다 어쩐다 야. 또 그래서. 아, 아니 목란을 가기로 했어요. 형, 목란을. 목란을. 어, 어, 어. 그래가지고 예약을 해놓은 게 있어서 또 가야 되는데. 야, 이거 드세요. 이거 하나 드셔보세요. 야, 하나 녹여서 드세요. 알겠습니다. 아, 야 근데 아, 이거 근데... 녹이는 게 이게 좀 어려운데? 야, 천형, 천천히 좀. 근데 누구랑 가 목란? 야 그래도 얘가. 제주민의 부부랑 맞지? 뭐 이렇게 해가지고. 얘가 참 애가 따스하게 너네들 그러고 있을 때도. 형 형. 녹여서 드세요. 음, 녹여서. 음, 이게 참. 여기 야, 약간, 언제 녹아? 약간 소금 같은 게 붙어 있는 것 같아요. 이거 맛있을 것 같아요. 형, 소, 소금 같은. 녹화 어차피 끝나기 전에 다 녹아요. <웃음> 하나씩 하나씩 줘도 됩니까? 어, 그럼요, 아, 그럼요. 한번 드셔보자. 야, 봐라. 이거 네, 6만 원짜리 스위스 떡꼬리 하나씩. 네 입에 넣기 전에 제작진들 먼저 좀 하나씩 줘라. <웃음> 아, 정말. 야, 재석 형 드셨어. 재석 형이 너랑 똑같아? 집으세요. <웃음> 야, 그래도 어, 나는 그렇구나. 이게 중요한 게 가격도 가, 가격이지만 이거보다. 이거 사실 어디 가가지고 <웃음> 이런 거 사는 게 쉽지 않아요. 그쵸? 자기 일정도 바쁜데 그 시간 내가지고 초콜릿 <웃음> 가게를 가야 되잖아. 여행인데요. 뭐. 그게 아이 그래도 그렇지 않지. 너도 너좀 먹어. 나 저도 먹겠습니다. 어. 나 요거 하나 먹어봐. 다이어트 한다고 또안 먹지 마. 아 요건 이 정도 괜찮아요? 음. 괜찮아요. 는 물어본 거예요. 괜찮다고 한 거예요. <웃음> 그 누구한테 허락을 맡은 거야 뭐야? 아, 물어보기도 하고 스스로도 괜찮다고 아 하네요. 두 가지를 한 번에. 저 커피 한 잔도 주시겠습니다. <웃음> 아니 커피를. 아니 네. 커피는 얼마나 아니, 커피 마시러 왔어? 아, 이리 와 이리 와 나는 핑계고에 커피 마시러 왔어 어. 핑계고 커피는 아니, 세월이 진짜 커피 마시러 와 저거 해야 돼 아니 근데 이게 다 내들 얘기하지만 이게 주말 아침에 네. 아 진짜 고맙다 고마워 아, 근데 아, 네. 사실은 또뭐 이게 주말 아침에 네. 이거 안 했으면 뭐 하고 있었을 거야? 동욱이 그냥 동욱이 그냥 지금 자고 있겠죠 그냥 뭐. 자빠져 있었을 거야 네, 맞아요 세우 뭐 했을 거야? 저는 이제 일어나서 이제 어. 또 나갈 준비를 하죠. 얘는 눈 뜨면 이제. 강남 나오니까. 얘는 강남, 강남에 없으면 아니 근데 왜 여기다가 집을 얻지? 굳이 왜 마포에 살면서 강남에서 늘 생활을? 그러니까 어, 그렇구나. 이것도 의문이야. 네네네네. 이쪽 근처에 집을 얻기에는 금액이 조금 부족해서. <웃음> 그래. 네, 금액이 조금 부족합니다. 그러니까 지금 사는 집의 어. 마, 그 금액으로 강남에 오면 집이 좁아지죠. 예예예. <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 지금 네. 많이 아니고 아, 지금 아. 조금 좁아지. 지금 한강뷰가. 네, 그러니까, 네. 지금 지금 한강, 한강, 집이 되게 좋아. 네. 한강뷰 엄청 좋아. 그래서 완전 한강 와. 그래서 얘, 얘가 왜 빨리 일어나는지 알아요? 네. 아침에. 오, 해가 <웃음> 너무. <웃음> 해가 굉장히 세게 들어오고. 그래서, 안깨 수가 좀, 없어. 오히려 탔네. 햇빛이 <웃음> 햇빛이 탔어. 엄청 햇빛이 후드려 팬데요. 그래서 야야 야, 일어나. 야, 야 하절기가 되면 <웃음> 6, 7, 8, 9월 하절기가 되면 5 시에 깨. 형 그럼 그래. 알잖아요. 그 물반사가 진짜 뜨거운 아, 거. 아, 뜨거워. 뜨거워. 나는 뜨거워. 저는 안막 커튼은 안 해놓거든요. 안막 네, 커튼은. 그렇죠. 그래서 아침에 자고 있으면 누가 손전등으로 여기 비추는 거 같아요. <웃음> <웃음> 수술실처럼. 아, 수술실 수술실처럼. 아. 뭘또 수술실까지가. 그래서 지금 금액으로 이곳에 수술... 오면 뷰가 달라지기 때문에. 있어. 아니 지금 금액이 아니라 자기 옷 사는 거 이런 거좀 줄이면. 아 그게. 네, 또 그건 못 줄이지. 아 그게 안 돼. 네. 저는. 아 그러니까. 행복이니까 행복이니까. 네. 다 얻을 순 없어. 네. 이두 분이 탑스타고 우리가 항상 핑계고에서 그 얘기하거든요. 제가 늘 얘기하잖아요. 탑스타. 네. 저는 그냥 미들스타. 아, 네. 아이, 아이. 에이, 그래. 이러면 안 되지. 동욱이 탑스타지. 저는 라이징스타. 야 데뷔한 지 22년째인데 네. 라이징스타면 어디부터 떠오른 거야? 
떠오르는 속도가 되게 천, 늘을 수 있어요. 천천히인 거지. 네, 천천히인 거야. 네. 근데 사실 시작은 시작은 네. 우리 그래 사실 저 시청자 분들도 아시는 분들 알겠지만 제일 화려하게 시작. 저도 화이팅 스타로 출발. 그 당시 화이팅 스타 판유걸 남창희 시대가 있었어요. 판유걸 씨가 지나가고 그다음에 저예요. 어. 그냥 한1년 뒤에 제가 나왔거든요. 판유걸 씨는 그 판유걸 그. 예, 예, 예. 판... 저 대학 동기였어요. 어? 예. 네. 아 진짜. 아 진짜. 어, 제가 대학을 제적당하긴 했지만 네. 어쨌든 예, 잠깐 오. 같이. 음. 너도 제적당했니? 예. 네. 애하고 나하고 비슷한 게 많아. 제가 그 활동을 고3 때 시작. 아유 자꾸 엮어. 활동을 고3 때 시작했으니까 출석을 잘 못해가지고. 그러니까. 저도 저도 제적이야 사실. 너도 제적이야. 예. 아 그럼 나만 나만 사는 배 졸업 졸업했어요. 어 얘는 코미디 학사잖아. <웃음> 여기 자격증 있는 친구고. 세호는 무엇보다 대상 출신이에요. 아이고. 아 맞아요. 아 세호가 나름 여기 좀 엘리트 코스를 네. 거친 친구예요. 그래. 아니, 근데 어쨌든 톱스타는 아, 아 여기 톱스타. 아, 아니 여기 톱스타. 톱스타. 세호도 톱스타야 아니, 솔직히. 왜, 왜, 내가 뭐 톱스타야. 톱스타야. 아니 아니. 세호. 아니 톱스타예요. 여기 뭐. 아니 아니 아니. 태, 태양 결혼식, 세븐 결혼식 뭐 사회 다 보고. 사회자가 왜 톱스타야? <웃음> 아니 톱스타. 내가 결혼을 해야지 거기서. <웃음> <웃음> 아 내가 결혼을 해야지 거기서 아니, 그러니까 아니, 창의는 어, 어, 창의는 어, 그런 탑스타들의 소리를 많이 봤으니까 얼마나 탑스타다 그래. 어? 아니 그 그러니까 이상한 거지 <웃음> 어깨를 나란히 하고 있는 거야 너 약간 조롱한 거 아니야 아니 아니 <웃음> 여기 그러니까. 뭐 하는 거야? <웃음> 나중에 GD 결혼하고 다 네가 살볼 거 아니야 <웃음> 제가 어느 정도 모르지 어느 정도 그 GD랑 같이 일본 갔는데 전화했더니 시중 둘러가 그러더라고 뭘 시중 들어 <웃음> 내가 형인데 아니, 내가 뭘 시도 끝나고 그런 거 아니야 가방 들어 아니 그니까 네가 형인데 네. 솔직히 <웃음> 지디 방에 이렇게 막못 들어가잖아 네, 아니 내가 형, 야 그래, 내가 언제 시중 들어가려고 하니 일본이니까 이랬어 어, 일본, 일본 갔다 고 갈래 이렇게, 이렇게 하잖아 꼬부로 간 거야 이랬지 꼬부로 간 거야 지용아 그러니까 야 지용이는 네 방문을 그냥 벌컥 형 자요 <웃음> 이렇게 했어요 너는 너, <웃음> 지용아 자 <웃음> 저기 지웅아 미스터 지디 미스터 미스터 오늘도 그러고 보니까 모자 이렇게 쓰니까 아, 예, 예. 약간 지웅 씨 같은 느낌 아, 좋아합니다 지웅 씨본 적이 없지만 아, 네, 좋아요 아, 아, 본 적이 없어? 어, 저는 본 적이 없어요 아, 오히려 너무... 지웅 씨가 창희를 보고 싶어 하는데 아. 남창희가 그냥 두눈 물출하니까 근데 아, 그거 예. 있다 창희가 그렇게 보기 쉬운 친구가 아니야 아, 어려워 어려워 네. 어려워 아니, 오늘도 같이 밥 먹자니까 바쁘대잖아 아니, 세상, 그러니까. 세상 톱스다가 저를 보자고 그래도 저는 안 나갑니다 끝나고 곱창은 형이 오늘 사줄게 아니 양고기 양고기 양고기고 아, 양고기. 아, 양고기. 마포예요 아, 해초모여기 때문에 시간이 또 애매할 수도 있습니다 해초모여 해초모 아 해초모여 네. 해초모여 아, 너네들 나 따돌리는 거니 아니야 아니. 그냥 아니라 저 끝나고 병원 잠깐 갔다 아형 병원 가시는구나 <웃음> 왜형 어, 어디 아파 우주 씨왜 어디 아파요 너왜그 체열을 해야 되는데 월요일 날 진료인데 미리 좀 주말에 아. 하는 게 편하다고 해가지고 창희는 아침에 뭐 오늘 만에 일을 안 했으면 뭐 했는지 까먹었네 근데 저는 요즘에 또 약간 그게 생겼어요 그 창문을 열고 약간 새소리 같은 거 듣는 거 되게 어좀 약간 정말 너무 안 궁금하고 진짜 듣기 싫은 <웃음> 얘기다 이건 수란보다 더 소, 수요가 없다 이 얘기는 진짜 야 근데 의외로 수란이 네. 인스타그램 어 팔로워가 어 2천 명 정도 늘었어 와야 <웃음> 야, 근데 와, 많이 늘었네. 아, 요즘 인스타그램 팔로우 그렇게 안 늘어 안 늘어 안 늘어 안 늘어. 네. 늘어. 세우는 빠져나가. 네. 진짜 안 늘거든요. 저는 아니 진짜 세우는 빠져나. 저는 가마 가만히 있으면 올라가고 <웃음> 셀카 올리면 빠져나가더라고. <웃음> 가만히 있으면 올라가는데. 아 진짜야. 셀카 올리면. 아니 저번에 그뭐 하나 올렸는데 그만명 빠져나간 어. 거 있잖아. 하루에 만명 빠져. 나 솔직히 저는 거의 게시물을 안 올리거든요. 어. 1 년에 한두세 개밖에 안 올려요. 어. 근데 이제 계속 늘더라고요. 진짜 이렇게 감사해요. 세 분이 계셔서 너무 너무 제가 다시 한번 감사드린다는 말씀을 드리고 싶습니다. 세 분? 응? 어, 왜? 세 분이? 에? 항상 이렇게 도와주시니까 음. 아유, 이렇게 무슨 물심 양면으로 항상 아유. 도와주셨던 이세 분께 제가 큰 절이라도 하겠습니다. 해서 하세요, 하세요. 네? 큰, 큰 절도 하시라고. <웃음> <웃음> 어, 야. 저도도 같이 했습니다. 네, 네, 네. 그래서 이제 아침에라도 이렇게 감사 인사를 전하는 게 진짜 네. 좋은 거 같아요. 조남 지대가 그래서 네. 진짜 본격적으로 7월에서 8월쯤에는. 저희 두 사람의 컨텐츠를 한번 진짜 만들어 보려고 아, 죄송합니다 네. 저희가 그 간접 광고나 이런 거는 직접 <웃음> <웃음> 아니 아직 안 나온 거를 어떻게 광고합니까? <웃음> 그대로도 그런 얘기를 하려면 미리 정확하게 협의를 하거나 협의를 하고 아니면 유료 광고로 띄울 수 있게 아, 네. 좀 어느, 어느 정도 아니, 이게 제공을 하고 왜냐하면 이거는 아니, 이런 아니. 것들은 또 정확하게 네. 과정을 네. 거쳐야 되거든요 맞습니다. 알겠습니다 네. 그럼 조남지대 얘기는 좀 없었던 걸로 하도록 하겠습니다 <웃음> <웃음> 내가, 내가 나도 사용하도 돼요 <웃음> 죄송합니다 저희가 아직은 많이 부족합니다. 저희라고 하지 마. 네가 시켰으니까. <웃음> 그래서 우리가 지금 갈. 어, 지금 굉장히 프로다웠어요. 조남지대 칼을 긋는. 뭐. 아 근데 두 분은 무슨 유튜브를 준비하는 거예요? 아저 진짜로 이제는 좀 해보자고 한 지가 벌써 2년이 넘어서 아... 그냥 뭐안 보시더라도 그냥 우리끼리 뭐라도 해보자. 근데 남창이가 아이디어 낸게 
갈등 팀이다. 그래서 그냥 여기 토크만 주구장창 하잖아요. 아, 네. 주구장창 싸우기 싸우는 거예요. 보시기 싫으면 보지 마세요. 네, 그래. 우리가 하는 겁니다. 네. 보지 마세요 하면 진짜 안 보면 어떡할 거예요. 그 그래도 아, 보셔야지. 그래 보셔야지. 맞아. 하면 보셔야지. 보셔야지. 근데 저도 이 얘기를 들었거든요. 네. 한 2, 2, 3년 전부터 근데... 같이 유튜브를 할 거다. 근데 안 하고 있잖아요. 근데 왜안 해? 아니 그게 찍기도 하고 편집도 하고 막 해야 되니까. 둘이 하려면 힘들 걸. 맞아요. 맞아. 저희 못 하죠. 네. 이게 그러니까 저기 여기를 왜 둘러봐? <웃음> 여긴 다 여기 지금 도와줄 사람 없어요? <웃음> 요즘은 안 되지. 아니, 아니 당연히 저희는 페이를 아, 아니, 당연하죠. 아니, 그러니까 저희는 당연하지. 좋은 제작진 거 같이 하고 싶어서 그런 거죠. 당연히 음, 페이하죠. 어, 노페이 노게인이야. 아, 아니 당연하죠. 어, 노페이 노게인. 그러면 말 나온 김에 어. 저 핑계고 출연료 네, 네. 뭐 어, 어떤 식으로 뭐 어떻게 지급되는 지 조금 아, 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 네. 네. 아, 진짜. 아 진짜. 아나 진짜. 노페이 노게인. <웃음> 아니, <웃음> 형, 여보야! 아, 형, 진짜. 형님이 되니까! 형님이 아니, 되니까. 그럼 제가 먼저 제안을 하겠습니다. 예, 뭐 얘기하세요. 지분을 주십시오. 아니, 여기 그뭐 여기 지금 지분이 따로 뭐 드릴 수 있는 게 여기도 우리 다 지분이 없이 해요. 아니, 그러니까 저 달라고요. <웃음> 근데 형, 그거 아니죠? 지분 있으면 그만큼 또 책임감이 있게 자주 또 간헐적으로도 나와야 되는 거 아, 그러면 은안 받겠습니다. <웃음> <웃음> 제가 실수했네요. 저기 봐봐. 또 뭐가 저기 봐봐. 유재석 사랑해요. 이동욱 사랑해. 조남지대 건강해. <웃음> 저게 뭐야? 저게 뭐야? 누가 쓴 거야? 우리 여기 제작진이 쓴 거. 아, 그 밑에 그러니까... 지석진 건강에도 있네요. <웃음> 아, 진경 누나도 건강하래. 아... 어, 어, 세자 너무 좋 <웃음> 언제 쓴 거야? 또 저거. 세자 너무 좋 아, 아, 오늘 세자, 세자 세자기 저 마중 나와줬어. 아, 그러니까. 아, 네. 형, 그리고 오늘 되게 음. 다른 느낌으로 나왔잖아요. 한껏 꾸미지 않고. 오늘 룩도 많은 룩이에요, 사실. 어, 되게 음, 많은 룩. 어, 이, 이 모자 잘 어울리겠다. 네. 음, 한번 써볼래요? 어, 써봐요, 써봐. <웃음> 아, 굉장히 멋스러운데. 아, 왜 말인 놈? 아니요래. 아니요래. 아, 안 돼. 무조건 써. 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 어, 잘 어울려, 잘 어울려. 잘 어울려. 괜찮아? 어, 네. 형. 어, 형, 형, 딱 약간 기관사 같아요. 기관사. 아, <웃음> 어, 괜찮아? 어, 어 잘어울린다 어, 저는 뭐, 형은 진짜 기분 좋아. 나는 야인이 될 거. 부마장이다! 바로. 야, 바로 보시면 들어가죠. 전... 아, 요번에 저기 나왔더라고. 아, 제모 형 나왔잖아요. 제모 형님이. 야, 제모 나왔더라고. 너무 재밌더라고. 우리는 왜너 드라마에 안 부르냐, 한 번. 어, 부르면 가실 거야. 아, 얘가 부르면 가야지. 아, 진짜. 오, 얘가 부르면 오, 가지. 오, 오, 오. 아니, 그래서 그, 그 야인 시대를 이제 그렇게 한그 시퀀스가 있었고, 어. 그 바로 다음 시퀀스가 유키즈 시퀀스였어요. 아, 그래. 네. 근데 왜안 불렀어, 우리? 아, 근데. 아니 또 어떻게 형하고 세월을 아, 내가 부르면 가지 아니 왜냐면 형 드라마 촬영이라는 게 이렇게 한 한두 시간 딱 찍고 끝나는 게 아니라 복잡하게 또막 뒤집어서도 찍고 아니 괜찮아 찍고 네가 얘기하면 가지 약간 웃동아 네. 네가 부르면 우리는 가니까 아, 어제든지 얘기해 네. 지나가 지나가는 신도 네가 부르면 가지 인형 탈도 써 걱정하지 마 <웃음> 아니, 인형 탈을 어? 쓸 거면 형을 왜 불러? 아니, 형 옛날에 메뚜기 탈. 아니, 그리고 그게 액션 씬이라 오래 찍었단 말이야. 그렇지. 아, 내가 논산까지 와주셔서. 와. 한, 논산까지 가 네, 한 일곱 시간 촬영했나? 야. 오래 찍었어요. 오, 진짜 감사하네, 네. 맞죠? 야, 우리 저 제모를 위해서 한 번. 예. 네. 자. 감사합니다. 안재모를 위하여! 감사합니다, 감사합니다. 이 뭐, 진짜 늘 얘기합니다만 네. 서로 이런 좀 끈끈한 연예계에서 네. 우리가 이런 또좀 마음과 마음이 통하는 일이 있을 때 네. 이렇게 참. 어, 흔쾌히 나와주는 거 이거 쉽지 않은 그래요. 일이에요. 그래. 참 고마운 일이에요. 동호 형도 힘들었겠더라고요. 그 액션 많더라고. 네, 액션 네. 많아요. 그러니까 그렇지. 매 회차 액션이 너무 많아서 어. 그냥 그냥 근데 뭐 해야 좀 어떻게 하겠어요. 운동을 네. 꾸준히 하니까 또 확실히 또 오늘도 또... 운동했죠. 아 오늘 안 했어요. 좀 이따 끝나고 하죠. 아니 오늘 끝나고 병원 간다니까. 아... 오늘 그러면 병원 갔다가 저기 새우랑 곱창 먹으러 가요? 아니 네, 양고기 먹으러. <웃음> 형 계속 양고기라고. <웃음> 야. 아. 그게 그렇게 중요하냐? 아, 그게 아니라 느레 셋이 입을 아니라, 맞춰서 양고기라고 할 정도로 그게 그렇게 지금, 중요한 얘기야? 지금 세 번째야. 어? 2분 전까지만 해도 어. 이렇게 서로 뭐 돕고 <웃음> 야 불러 불러 근데 막상 남의 얘기 하나도 안 돼. <웃음> 계속 곱창이라고 그러고 끝나고 그래. 병원 간다니까 야. 끝나고 운동 갔냐 그러고. 야. 그래서 야, 연예계는 이게, 아니 병원 말만... 갔다가 운동 가는 줄 알았어 나는. 아, 다 됐어. 연예계는 운동 가는 야너 연예... 너 들어가 이제 먼저. <웃음> 어? 근데 동욱이는 내가 늘 얘기하지만 얘는 겉. 차, 차 속다. 속다. 아, 어. 거차 속다. 너는 거차 속다. 나는 거, 거, 거다, 거다 속차. 속차. <웃음> 근데 맞아요. <웃음> 시, 여러분 실제로 보면 재석이 형 진짜 무서워요. <웃음> 가만히 있으면 카리스마가. 아, 아, 근데 진짜. 그게 그거는 어쩔 수 없다. 왜냐면은 완전 우리나라의 제일 톱스타인데 네. 그런 카리스마가 없으면 어떻게 네. 이 자리까지 갔겠습니까? 맞아. 야 근데 아. 나는 옛날에 신인 때 내가 그 방송에서 한번 얘기했잖아. 내가 그때 그 당시 매니저가 야 너는 카리스마가 없냐 막 이런 얘기를 했었는데 내가 카리스마가 있어? 있어요. 어, 있죠 있죠 있죠. 어, 내가 있어? 내가 기운이 있게 기운이. 네. 그러니까 말을 하고 
끌어가고 책임을 지니까 그냥 뭐 그게 자연스럽게 그렇게 생기는 게 아닌가 저도 20년 넘게 이 생활을 하고 있지만 어. 스타는 우연이라도 될수 있다고 생각하거든요 음, 네, 뭐단한 뭐 어, 네, 기회? 어, 단한 번의 작품? 음. 근데 그거를 10년, 20년 유지하는 거는 우연일 수가 절대 그, 없어요 그렇죠. 근데 그 바탕에 재석이 형은 계속해서 그렇게 책임을 전하가는 아, 모습이 진짜? 있으니까 아. 네, 신뢰가 쌓여서 그러지 않나 거 봐라 네, 뭐, 그게 곧 카리스마 또 오니까 또 이런 얘기가 나와요 네. 늘래들은 늘상 다른 그냥 좀 들어도 되겠습니까? 어, 아니요, 저도 아니요. 느끼는 것 중에 네. 하나가 제작진이 재석이 형을 원하는 건 아니라, 네. 근데 음. 시청률이 잘 올라서가 아니라 근데 껴들어도 되겠습니까? 아니요. 근데 그냥 계속 말하는 거예요. 기대 기대. 뭐 복지 기간차네. 어, 카리스마 카리스마. 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 어, 내 마음대로. 토크. 여기도 기간차. 카리스마가 어. 있네. 내 마음대로 아. 하네요. 내 마음대로 하니 핑계고에서는 그냥 뭐 이제 여러 가지 주제 없이 그냥 떠들어 제끼다 보면 시간이 훌렁훌렁 가거든요. 언제 네. 가죠? 창희가 몇 시에 가야 되죠? 저요? 어제 가야죠. 어제 가요? <웃음> 저 저녁 7시 반에 약속이에요. 야, 아니 그래서, 지금 야, 한 9시 너, 40분인데 야. 너 지금 걸어가면 딱 맞아. 뭘 걸어가? <웃음> 가. 저녁 그러니까, 7시 반에 은영이. 저녁 그 일반 친구들. 나 잠깐만. 보면. 나 지금 세작 좀 섭섭하다. 아니 동욱이 얘기 웃겨서 나도 웃긴 했는데 이거를 아, 세작이 어떻게 웃었는지 알아? 응. 아이동동이 나왔어. 아니 나 나왔어? 나 지금 귀신인 줄 알아. 아니 발을 이게 나 이거 아니 발동동이 나와? 아 근데 너 집... 지금 걸어서 마포대교 건너면 되니까 가라고. 일곱 <웃음> 시 반에 약속이라고요. 혼자 나는 혼자 여행은. 응. 아, 나는 못할 것 같아. 저도 못해요. 전 혼자 못 여행 한 3일 정도 좋을 것 같아. 그러니까 3일 정도면 한번 한번 해볼 만한데. 어. 아, 난 혼자 어, 여행. 그 이상은 너무 심심할 나는 것 같아. 나는 너무 못해. 저도 진짜 많이 갔었거든요, 혼자 어. 여행을. 근데 이제 못 가겠어요. 맨날 가면 형이랑 밤새도록 그때도 음. 계속 밤새도록 형이 카톡 해주고 이래가지고. 카톡하고 막 영상 통화하고. 어. 그러니까 시차가 안 맞잖아요. 어. 그래서 근데 막... 저는 이제 완전 새벽이고 막 밤인데 어. 이 친구 낮이고. 근데 또 <웃음> 어떻게 혼자 심심하다는데. 계속 해줘. 아, 그리고 남창이 혼자 다니면은. 어. 혹시나 누구한테 매 맞을까 봐. <웃음> 사람이 조심해야 돼. 속이 따뜻해, 속이 따뜻해. 네, 걱정돼가지고 어, 또... 부모의 부모님의 마음이다. 네. 아 그리고 저 주, 주변에서 네. 실제로 그냥 좀 어, 궁금한 것들을 누가 물어봐 주셨어요. 이동욱 씨에 대한 궁금한 점들. 아 그런 거 물어봐. 어. 실제로 이동욱 씨는 평소에 어떤 음악을 듣는지 좀 궁금해하더라고. 뭐가? 아, 어. 네. 너 저기 플레이리스트 좀 공개해줘라. 아 플레이리스트. 아, 실제로 어. 궁금해하더라고. 음. 그 아이브의 I am 많이 들어요. 아, 예. 아 장르로는 판타지. 맞아요. 그리고 이거 큐피도 좋더라고. 나나나나나 큐피. 아 근데 이게 저거요. 큐피 진짜 좋아. 유튜브 뮤직이라 너도 거의 걸그룹 노래만 듣는다? 아니 그러니까 그게 이게 자동 재생이라니까. 아, 내가 그래서? 큐피들을 첫 노래로 이렇게. 아 왜냐면 여기 이제 연관해서. 네, 그냥 아, 알고리즘으로 아, 그렇게 아, 떠요. 네. 쭉 나오니까. 트와이스 걸스데이, 지수 씨, 소녀 시대, 아, 스테이 씨, 음. 카라, 브레이브 걸스. 아 운동할 때 너무 좋아요. 뭐, 걸그룹이 KG. 최고지. 아, 어. 조세호 씨는 저거죠. 저기 저저 저, 저 노래 뭐죠? 그 서승만 형님 노래? <웃음> 오봉산 타령 형. 오봉산, <웃음> 서승만 형님의 오봉산 타령. 아 타령을. 나는 그거를 정말 좋아해. 네. 볼게요. 마지막 사랑. 어 임용웅 씨 노래 많이 듣네. 어 임용웅 씨 노래 나 임용웅 씨의 보이스 톤을 너무 좋아해서. 아 이용수 노래 너무 좋지. 네. 너무 어르신들도 그렇고 우리 부모님도 어. 그렇고 임용웅 씨를 좋아하니까 나도 한번 들어봤거든. 어, 근데 되게 뭐라고 나 힐링이 되는 거야. 아. 이, 이 보, 보이스 톤이 너무 좋더라고. 음. 우리 창희도 한번 볼까요? 제 풀리가 여기 있거든요. 아 있구나. 네. 어, 바이브. 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 예. 바이브. 어. 크리스티안 크리스티안. 뉴베널리 크리스티안. 아, 뭐, 요즘 최신곡, 찰리푸스. I don't think that I like her. 아니, 뭐, 잘할까? 너 어디 아프니, 지금? 오, 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 이렇게, 저는 약간 리스 전용이에요, 거의. 나이댄서. 예. 예, 아. 데모이. 이런 거 뭐. 예. 예. 지금, 남창이가 듣는 노래가 예. 온갖 그, 밈에 이제 무슨. 이렇게 맞아요. 같이. 어. 형의 플레이리스트. 저의 플레이리스트는 아, 뭐. 어. 야, 이거 거의 최초 공개 아니에요? 아니요, 많이 공개했어요. 아, 공개했어요. <웃음> 단독 공개입니까? 빈대고 단독 공개? <웃음> 아니에요. 아, 아니. 예. 예. 저는 과거와 현재가 공존합니다. 예. 르세라핀. 르세라핀. 엄포 기분. 엄포 기분. 아, 그다음에 어, 이제 에스파이 스파이시. 스파이시. 예. 박재정 씨의 헤어지자 아, 그 말해요. 재정 노래 동기. 미주 노래 아, 무비스타. 무비스타. 자, 그다음에 인피니트 추격자. 추격자. 아, 추격자 좋지. 추격자 좋지. 추격자. 추격자 좋아요. 운동할 때 들으면 기가 막혀. 맞아. 쫓기도 쉬운 줄 맞아, 맞아. 아, 그냥 미쳐, 미쳐. 추격자 좋아. 내거 하자. 내가 널 사랑해. 오. 예, 우리 또 NCT 
세븐틴 빼놓을 수 없. 아, 세븐틴 선호고. 아, 너무 좋아. 진짜 다양하게 듣는다, 다양하게. 다양하게 듣지. 예, 부석순의 파이팅 해야지. 파이팅, 파이팅, 파이팅! 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 해야지. 예. 다음 핑계고 노래방 한번 갑시다, 우리. 아, 그렇게 노래방 한번 같이 갈래요? 네, 뭐, 뭐. 어, 이쁘다. 네. 마이 멜로디네. 요거, 요거, 요거네. 아, 우리 집에도 마이 멜로디가 걔네가 네, 거의 뭐. 삼리오네. 제 어떤 아저씨가 저한테 음. 이거 너무 귀여워했더니 아, 그렇게 일본 애니메이션 좋아하고 그러면 안 돼. 어, 한국 거 애용해야지 했는데 카시오 차고 계시더라고요, 내가. <웃음> 야, 도저히. 아이, 지금 또. 도저히 대화가. 라임을 또 만들어내네. 아니, 그냥... 아이, 이거는 좀, 아이. 거짓말이에요. 거짓말이지. 에이. 저 대꾸도 안 하잖아. <웃음> 이게, 코, 이게 코미디에요. 거짓말이에요. 이게, 이게 얼마나 재밌어. 야, 근데... 아유, 화장실 갔다 올게. 아, 그래, 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 그래. 웃동이의 저 심드렁, 심드렁은 네. 진짜 제 트레이드마크야. 아, 네. 저, 저 사람 심드렁해. 여기 뭐 눈에 집이냐? <웃음> 야, 근데 얘는 그래도 진짜 우리가 얘기한 컨셉에 충실했네, 웃동이는. 저는 응? 진짜 음. 그냥 어? 어. 나, 나 저도 나도 우리 다. 형, 휴가, 전, 휴가. 저는 저도 완전 그래서 휴가 막 이런 것도 챙겨왔는데. 어떤 거 챙겨? 뭐 뭐요? 아이템이 많이 왔어. 선글라스 이런 것 이런 것들 뭐 이런 게. 어, 어 써봐요, 써봐요. 뭐야? 뭐야? 이게 뭐야? 이런 선글라스 다 해가지고 딱. 그게 무슨? 이게 뭐야? 선글라스. 야 이게 진짜 야, 선글라스. 아 뭐야 이거? 아니, 아니 그게 인싸대 그게 안경이지. 무슨 선글라스야? 인싸대 안경. 원래 이게 불이 들어오는 건데 지금 약이 없어가지고. 너... <웃음> 제사경품. 어어어 <웃음> 어, 어, 잠깐만. 형 그거 쓰고 사세요 이제 앞으로. 야 그거 쓰고 사세요. 아니 요거 요것도 갖고 왔죠 이거 이거는 이건 또 이, 이, 이것도 해주고 야 이거 야, 이거 속 접어지는 안경 이거 속 접어 <웃음> 사실상 <웃음> 이거 세우 잘 어울려 이 안경을 봐봐 어. 이 안경은 일단 기본적으로 웃음이거든요 요 요거는 약간 요 이런 느낌 봐봐요 봐봐요 <웃음> 어, 아, 네. 어. 봐봐 해봐 안 어울려 진짜 안 어울려 아니야 너 이거. 패션이야 아니야 근데 나 이런 어, 어, 근데 이런 거 그렇게 어? 웃기지 않아 너 근데 아, 웃기지 그렇게 웃기지 않는다 이런 거 봐봐 외모가 이게 이게 있다니까 야 그거 웃기지 웃겨. 그렇게 웃기지 않은 것 같은데? <웃음> 아니, 아니 웃겨요. 아니, 형 되게 옹졸해 보인다는 사람이. <웃음> 아니 기대만큼 웃기진 않아. 그렇지, 그렇지. 근데 세호가 진짜 웃긴다. 이거는 세호가 딱이야. 세호가 진짜 웃긴다. 이거 세호가 형은 아까 그 사이버 안경. 어. 어. 어, 나 이거 주면 안 돼요? <웃음> <웃음> 아 진짜? 뭐 어, 그렇게 웃겨? 아니, 아니 그 모자랑 너랑 너무 잘 어울려. 아 실제로 여름 휴가를 가면 어디 가나? 웅동이 너 어디 가냐? 너 갔다 온 거냐? 그래서 저는 뭐 갔다 온 거죠. 이제 예, 저는 계속 촬영해야 되니까. 저는 이제 7월 달에 좀뭐 어디 근처라도. 어디요? 바닷가 쪽으로 좀 다녀올. 어. 어. 젊었을 때는 그래도 음. 바닷가 이런 데 많이 가셨죠. 그거 참 이상하더라. 추 이런 데 갔을 것 같은데. 바닷가가 그때는 그렇게 좋은데 음. 점점 바닷가보다는 음. 그냥 좀 이렇게 예, 조용한 휴양지. 아, 어, 휴양지. 뭐 아니면 좀 산. 산 이런 데. 이런 데가 더 좋아지는. 아, 왜 그러지? 아, 어. 나이 먹었다는 증거죠. 아 그런 거. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 이게 왜냐면. 아 그러니까. 예. 스스로. <웃음> 야나 얼마 전에 이제 얼마 전에 너무나 재미난 에피소드가 네. 형이랑 같이 유키즈 촬영을 하러 응. 홍제천에 갔어요. 네. 폭포가 막 응. 내리더라고. 근데 형이 너무 멋있게 <웃음> 야 이게 봐봐 이게 자연이 주는 선물이야. 응. 야옛 선조들은 이 폭포를 보면서 <웃음> 너무 멋있는 거야. 이 폭포를 보면서 그림을 그리고 풍년을 즐기셨다. 갑자기 아. 경제 정선 선생님의 와. 그 그림이 막야 그러니까 그 인공 폭포 아니야? 인공 폭포. <웃음> <웃음> 아니 그거를. <야. 웃음> 아니 나 몰랐는데 갑자기 보니까 물이 꺼져 있더라고. 야. 아니 거기 있는 건 인공 폭포지. 아, 아니, 아니 폭포가 그림과 양쪽에서 팍. 그 중에 내가 물이 꺼진 거야. 보니까 저기 물 나오는 이쁜가 보이더라고. 근데 깜짝. 아나 아, 진짜. 아 너무 속았다. 아, 너무 속았어. 최근에. 근데 거기 그만큼 또잘 만드네. 잘 만들었어. 네, 아잘 만들었어요. 네. 잘 만들. 거기, 거기 카페 가셨죠 거기. 네 카페 맞아요 맞아요. 맞아요. 거기 요즘에 엄청나게 핫하더라고. 음. 아 네. 진짜. 잘 그런데 많이 하네. 그런 맨날 인스타만 보고 있어. 너 지금 데이트 아니? 아니 아니 그게 아니라 기다리고 어. 있는 거죠. 저랑 창이는 그냥... 항상 그래. 그대를 위한 사전 답사라고 좀 표현. 을 <웃음> <웃음> 그거를 몇 년째 하는 거야. 그대 사전 답사를 그대, 너무해. 어, 그대를 위한 사전, 사전 답사. 이게 본인들은 잘 모르잖아요. 여자친구가 생기면은 약간 이성친구가 생기잖아요. 뭔가 달라져. 아, 어. 아니 그건 그렇죠. 목동에 여자친구 없어요. 아, 예, 예. 그죠. 예. 어? 예. 있어? 없어요. 이 형은 없어요. 제가 어, 없어요. 혹시. 그럼. 근데 없는 게 티가 나요? 예. 어. 없어요. 일단 표정이 왜요? 초라해 보여. 요 <웃음> 사람 우울해 보여요? 아니 만약에 그렇다고 하면 좀 아닌 척을 하려고 이렇게 일각 결혼. 아니 근데 왜냐면 그게 티가 나요 하니까 어? 그 왜? 만약에 아무리 우리가 핑계고 떠들어 제끼는 프로그램이면 뭔가 여자친구가 있다. 응. 뭔가 시간에 대한 어. 메시지 어. 어, 내지 어. 이런 아, 그렇게 미세한 힘이 어. 있다니까. 끝나고 만나러 가려고. 당연하죠. 네. 아, 주말인데 안 만나겠어? 병은 진짜. 왜? 지금까지 그런 경험들을 해오셨던 거 아니에요? 네. 나는 몰라. 네. 근데 자꾸 
휴대폰을 본다든가. 어, 형 휴대폰 거꾸로 봤어 지금. 그지? <웃음> <웃음> 예를 들면, 그렇지? 아... 티가 나네. 근데 뒤에 졌어. 이거 거꾸로 봤잖아. 거꾸로 봤어. 아, 이거 봐, 봤어. 뒤에 봐. 아, 아. 형은 지금 딸의 툭. 예. 어. 우리 스탭들이 어. 빵 먹고 과자 먹고 다 그러니까. 여기다 붙여놔. 아, 이런 조합으로 붙이지 않아요. 어. 저는 케이스도 없고 아무것도 없고 그냥 아예 생폰이거든요. 그럼 생폰이네 형 진짜. 네, 아예 생폰. 어 케이스를 왜안 껴요? 범퍼도 없고 아무것도 없네. 안 껴져요 그래도. 어. 그, 그, 그냥 아예 생폰인데 그래서 붙이기가 좋나 봐요. 이런 거다 음. 붙여놓더라고. 요 그러니까 제가 얘기했지만 이제 약간 창의가 취향이 아기자기하고 아기자기하고 그 여자 친구 생기면 정말 아이 어... 친구는 너무 잘하죠. 음, 잘할 거예요. 네, 네, 파이팅입니다. 네. 여자 친구 어 지금 누구한테 겁니다. 사인 보낸 거 아니에요? 어. 네. 아니에요? <웃음> 아니 아닙니다. 가끔 그 방송하시는 분들이 그런 경우 있거든요. 음악 방송 이런 데서 하잖아요. 네. 어 지금 모자 벗고 이마 막 이게 드러내고 사인 보낸 거 아니에요? <웃음> 아니, 사인 보낸 아니, 거 아니에요? 아니, 지금 좋아하는 사람한테 사인 보낸 거 아니에요? 예 보내고 있습니다. <웃음> 웃음 치트키네. 얼굴 안개 너무 귀엽다. 너무 치트키야 너 그거 쓰고 가. 큰절 한번 하세요 팬들한테. 팬들한테. 네. 그래도 또 남채기 씨를 좋아해 주면. 그러면 네. 우리가 또 저를 한번 드릴게요. 아, 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 이거 오랜만에 우리 마음을 담아서 너무... 이거 저팬 여러분들한테 한번. 아니, 여기, 이거 여기 올 때마다 저를 하는. <웃음> 설날에 와서 그냥 좀 해. 발 조심하셔야 돼요. 아니 그냥 좀 하라고. 하긴 하지. 형발 조심하세요. 알았어, 알았어, 알았어. 하긴 하지. 아유 발 조심하세요. 다다 밟고 다 차고. 개원님들이 계시잖아요. 아 우리 그 핑계고 개원님들도 맞습니다. 개원님들한테 진짜 인사드려요. 그그 이거 보시면서 혹시 마음이 불편하신 팬들은 같이 맞절을 해주시면. 네네네네. 아 왜냐면 불편할 수 있어. 그래. 같이 맞절하는 영상을 올려주세요, 여러분들. 동욱이가. 이참 이런 그 마음 씀씀이가 네. 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 여러분 자리에서 일어나셔서 같이 맞절을 준비해 주시면 예 네, 각자 하는 분야에서 저희들을 응원해 주시는 많은 팬 여러분께 진짜 진심을 담아서 네, 네. 정말 진심으로 감사합니다 건강하세요 감사합니다, 감사합니다. 예 감사합니다 아유. 감사합니다 아유 자 바로, 네, 바로. 야, 아까 얘기했던 거 서승만 선배님 노래도 신나는 얘기 하시죠 그 노래 뭐죠 오봉산 타령 오봉산 타령 동욱 형이 엄청 좋아하는 영상 네 맞습니다 어 이거 오봉산 타령 나 세호 이거 못 봤는데 아니야 이거. 하하하하 하하하하 히히히 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 키키키 키키키 히히히 히히히. 근데 저게 방송에는 음악 없이 나가잖아. 음악 없이 나가잖아. 키키키 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 히히히 히히히 하하하하 하하하하. 히히히히히야너 서승만 선배한테 연락 와. 아 광대 아퍼. 예 아, 네, 이제 그 실제로 네. 이 오봉산 타는 보시면 선배님 춤이 한국 무용 배우셔가지고 지가 막. 네 이제 그만하죠. 네. 그만할 거. 어 나만 하요? 야 너도 해. 됐어 잘, 잘 봤는데 뭘. 너 뒤에 누가 누가 어떻게 하냐. 아잘 봤습니다. 오봉산 타령 뒤에 누가 어떻게 춤을 춰. 자 근데 이거 반주도 안 나가고 나 혼자. 야 누가 보면. 보라인 줄 알겠다. 잘 봤습니다. <웃음> 어 덕분에 쇼츠 하나 뽑았어요. 그래. 예. 예. 이거 나중에 나 오봉산 챌린지 될수 있어. <웃음> <웃음> 그래서 너, 아, 너 따라 아, 정말 오봉산 타령 한번 보시면 아. 실링이 돼. 오봉산 타령 영상을 그래. 찾아보시면 아시겠지만 서승만 선배님이 정말 자기 옷 입고 나와서 <웃음> <웃음> 그러니까 무대 의상이 아니라 진짜, 진짜 자기 옷 입고 나와서 이렇게 하시거든요. 아. 그게 관전 포인트입니다. 근데, 예. 근데, 야 근데 너는 내가 늘 얘기하지만 저번에 왔을 때도. 왜 자꾸 너는 우리 쪽 컨텐츠를 봐? <웃음> 어? 아니 뭐 물론 볼수 있지만 아니 유독 예능 쪽을 동욱이가 되게 좋아해요. 재밌 재밌으니까 그러니까. 재밌는 게 좋죠. 네, 재밌는 아, 게 최고예요. 진짜. 이런 질문 한번 오랜만에 해봅시다. 어. 나를 가장 즐겁게 해주는 요즘. 얼마 전에 가방 하나 샀거든요. 아. 솔직히 에르메스 샀어요? 네 이제 에르메스에서 어. 가방을 하나 좀 말도 안 되는 거 하나 샀어요. 네네네. 근데 이제. 저도 모르는 사이에 그게 또 SNS에 조금 화제가 됐구나. 네, 아 저, 그랬어요? 어, 어, 어. 조세호가 자기 키만한 가방을 들고 다닌다. 어. 그런 식에 들고 왔죠? 네, 당연히 이거는 누가 봤을 때는 너무나 비싼 금액의 어. 가방이긴 하지만 제가 예전부터 이 가방을 살려고 저는 노력을 했구나. 제가 이 통장이 있어요. 저는 제가 사고 싶은 거를 모으는 통장이 있어요. 뭐한 달에 몇 십만 원씩 음. 뭐 이걸로 한 번씩 내가 같이 사고 싶은 거 사는데 음. 그때 솔직히 그 가방 사고 나서 어, 내가 너무 갖고 싶었던 가방이라 음. 솔직히 좀 행복했습니다. 어. 내가 또 그런 것들이 있거든요. 네. 네. 할수 있으면 행복하면 좋죠. 네. 네. 있어요, 사는 있어요. 사는 아, 네네네. 네. 하나 샀습니다. 저도 그 어, 제가 타는 차가 어, 지금 이제 5년 됐어요. 네. 네. 
그래서 이제 그 타이어를 좀 갈았거든요. 어. 어, 그게 또 오늘 나오는데 뿌듯하더라고요. 아. 소소한 네. 것들이 사실 행복하 저도 그 크록스에 음. 그 지비치 있잖아요. 네. 그거 요즘에 끼는 재미가 있어가지고 아. 그거 사서 이제 아, 그치, 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 어, 그치, 이렇게 그치. 꺼서 예쁘게 만들어 놓으면 뿌듯해요. 어, 저는 그 아주 소소한 거 얘기해도 네네네. 될까요? 어저께 손톱 깎았거든요. 네. 아, 그것도 또 너무 좋죠. 보니까 너무, 너무 깔끔해서 아. 저 손톱 깎았어요. 어제 제가 어, 2주 진짜. 동안 휴가 갔다 왔잖아요. 네. 손톱을 깎고 갔는데 손톱 깎기를 안 챙겨가는 아이고. 거예요. 그래서 손톱이 점점 자라는데 저도 보시면 아시겠지만 이 하얀 게 없을 때까지 아, 저도 그렇게 깎거든요. 아, 완전 바짝. 네. 근데 막 답답해 죽겠는 어. 거예요. 손톱 깎기 살려고. 어. 근데 또 마침 시내 나가는 날이 그 일요일이라서 상점 이문을 닫았거든요. 어. 아 그래서 너무 답답하고 답답하고 하는 와중에 이제 같이 간또그 동료분 중에 한 명이 손톱 깎기 갖고 있다고 오. 손톱 깎았는데 네. 깎고 나니까 너무 깨우나 아, 깨우나지 어. 형 깨우나죠 그 손톱을 깎고 네. 손을 진짜 이렇게 이렇게 닦았어 이렇게 아. 이렇게 때가 빠지지 어, 깨우나 아. 너무 깨우났어 너무 깨우 깨우네요 어. 어 이런 소소한 거 뭐가 있을까요 저는 코를 봤을 때 <웃음> 코를 봤을 때 내가 내가 잡고 싶었던 고놈이 아, 나왔을 때 목표 지점에 아. 정확히 도달해서 어? 타겟을 정확히 딱 했는데 내다. 치아에 뭐가 딱 꼈을 때 음. 치실 이렇게 해가지고 네. 내가 원하는 지점에서 쓱쓱 했는데 네. 내가 원하는 게한 번에 싹 나왔을 때 손을 들었냐 주로 뭘 빼는 걸 좋아하네요 어. 그래 형 인생은 결국에는 어. 뭘 갖는 그래, 것보다 바로 뭘, 덜어내는 뭘, 덜어내야 뭘 덜어내야 돼. 내려놓느냐에 따라서 덜어내야 돼. 우리가 행복해진다니까 댓글로 여러분들의 소소한 행복도 한번 남겨주시면 <웃음> 어떡하지 자꾸 <웃음> 댓글 이벤트를 왜 하는 거예요 아, 아 그리고 저 어저께 화장실 청소했거든요 네. 다 끝나고 나서의 그 깨끗한 화장실을 아 바라보는 아 그러니까 할 때는 사실 너무 귀찮잖아요 근데 내가 안 하면 아무도 안 해주니까 맞아, 맞아. <웃음> 막 근데... 열심히 하고 나서 딱 봤을 때 그거 그 진짜 깔끔하겠죠 아, 네. 제가 동욱 형이 저한테 해준 얘기인데 이걸 제가 어디 가면 내 얘기처럼 하는 게 있긴 한데 음. 왜 운동을 하세요? 라고 나한테 요즘에 음. 물어보면 음. 어. 왜 운동을 하세요? 어 저는 운동만 정답이 있더라고요 라고 이제 좀 얘기를 해요 음. 어, 그러니까 운동은 내가 한 만큼의 결과를 보여주니까 나의 성취감을 올린다고 동호 형이 나한테 해준 얘기를 내가 어디 가서 한단 어, 말이야. 근데 여기 성취가 있는 것 같은데 이쪽 성취가 없는 것 같은데. 상당히 정답이 나온 거예요. <웃음> 저, 저 오답인 것 같은데. 상당히 매너 없네. 이 친구가 매너가? 어, 잠깐만 이거 진짜 화난 것 같은데. 정말? 여러분 상당히 아니, 매너 없네는 진짜 화난 것 같은데요. 아니, 아니 근데 어디가 정답이야? 이게 이렇게 비매너야? <웃음> 아, 신사연반. 아, 미안해, 미안해. 신사연반. 미안해, 미안해. 형그 얘기 좀 해줘. 왜 운동을 처음에 하게 됐는지. 아, 왜왜 왜 처음에 하게 됐냐면 집에 널브러져 있는 제 스스로가 정말 세상에 필요 없는 인간 같더라고요. 아... 그래서 뭘 하나는 해야겠다. 그래서 꾸준히 운동을 하다 보니 말한 대로 그런 성취감도 좀 생기고 음... 몸만큼 정직한 게 없잖아요. 예. 다른 거는 아무리 제가 애를 쓰고 발버둥 쳐도 혼자 할수 있는 게 별로 없어요. 음... 거의 없죠. 혼자 할수 있는 거는. 그래서 이제 운동이 좋고 아. 청소가 좋고 그런 맞아. 거죠. 뭐. 아니 근데 실제로 우리가 인생에 하, 우리가 또 인생 이야기 들어가네. 인생 이야기 들어가면 이것도 좀 약간 우리가 어 시계 왜 봐요? 아, <웃음> 아니 한두 시간 된것 같은데 이제 네. 인생 이야기 시작하신다니까. 열두 시까 열두 시까지 있어야 돼. 아 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 우리가 인생을 사랑하는 방식은 각자가 너무 다양하지 않아요. 다양하죠. 네. 우리가 늘 인생에 어떤 정답을 얻고 싶어하지만 그 정답은 그 누구도 몰라요. 네. 자기 자신만 아는 거죠. 각자의 선택이 제일 중요합니다. 맞습니다. 대신 그 선택을 내가 하는데 후회가 없어야 돼요. 고민이나 갈등의 상황에 우리 동욱이는 어떻게, 욱동이는 어떻게 결정을 합니까? 그, 그러니까 머릿속으로 시뮬레이션을 해요. 그러니까 음. 지금까지 살아온 인생의 경험치를 음. 이렇게 비춰봐서 최선의 선택을 한다고 하는데 근데 그게 최선의 선택이 아닐 때도 있죠. 있죠. 있어요. 후회는 하도에 미련은 남기지 말자거든요. 그러니까 <웃음> 후회하는 마음이 드는 건 어쩔 수 없다고 생각해요. 사람이니까. 음. 근데 미련이 남아서 자꾸 그걸 되돌아보고 거기 자꾸 매달리고 결국 그 스스로를 이렇게 좀먹더라고요 그래서 후회는 되지만 미련 남기지 말고 털고 그냥 앞으로 가자 음... 네. 우리 조셉은 어떻게 그런 고민과 결정에 내가 할수 있는 거와 할수 없는 거에 대한 선을 음... 정확하게 좀 체크를 아... 하는 것 같아요 하고 싶어도 할수 없는 게 있는데 그걸 자꾸 하다 보면 은 스스로에게 서운하는 경우가 많아서 내가 하고 싶은데 할수 있는 거를 열심히 해보자가 저의 어떤 아... 기분인 것 같고 이거는 저의 어떤 기준점이 된것 같아요 네. 내 스스로를 가장 내가 잘 아니까 나의 어떤 한계와 내가 할수 있는 것을 확실하게 구분을 짓는다 네네. 이런 얘기인 거죠 네네. 우리 희창이는 유연하게 그냥 맡기는 것 같아요 그냥 이 흐름에 어렵게 생각 안 하려고 좀 노력하는 편이에요 왜냐면 제가 생각 진짜 많거든요 그래가지고 아무것도 아닌 것 같고 그거 하나 가지고 계속 막 이제 막 이런 자꾸 생각이 들면 막 지나고 나서는 아무것도 아닌 것처럼 느껴져도 그때 당시엔 그 그렇지, 문제가 수 있죠. 네. 정말 본인을 괴롭힌단 말이에요 네. 이게 각자가 다 그러니까 네. 스타일이 있어요 형은요 어, 약간 어떤 진짜 결정은 되도록이면 좀 빨리 하려고 하는 스타일이에요. 어. 
물론 뭐 이제 그렇다고 해서 너무 성급하게 모든 결정을 하지는 않지만 관계된 사람들이 어떤 그런 거를 빨리빨리 결정을 그쵸, 해줘야 맞아요. 이제 예, 이게 네. 일이 진행이 네. 되니까 네. 어떤 결정을 할 때는 최악의 상황을 한번 가정을 해보고 음. 아 이거 너무 아닌 것 같은데 이게 내가 그리고 한다고 하더라도 저쪽에선 괜찮다고 하지만 나는 이거를 할 자신이 없는데 근데 이 사람과의 관계가 있어 그렇더라도 내가 이거를 이 관계 때문에 했다가 괜히 생각했던 대로 잘안 되면 거 봐, 내가 이랬잖아. 음. 아, 이게 이럴까 봐 음. 차라리 이거는 지금 서운한 게 낫다. 아. 그래서 좀 얘기를 하고 안 하는 편이죠. 입 밖으로 안 내는 것도 어렵고 음. 그런 생각을 안 하는 것도 어렵고 저는 그래서 1년 지나면 얘기해요. 아. 1년쯤 지나면 <웃음> 거 봐, 내가 재미없다 그랬잖아. <웃음> 지나서는 괜찮으니까 농담 삼아 이렇게 얘기하죠. 내가 이건 아닌데 하는데 되는 경우도 너무 많고 예. 저는 40살이 되면 고민이 없어질 거라고 생각을 했거든요. 음. 근데 또 고민이 생기더라고. 더 많아졌어요. 그리고 이제 우리 아버지한테 물어보면 일이 넘은 아버지도 뭐가 또 고민이 많고 아, 뭐가 엄청 많으시지. 많더라고. 그래서 어른들이 자꾸 아 그냥 나는 저기 어디 조용한 데 가서 음. 어, 이렇게 조용히 살고 싶어 라고 말씀하시는 게 그래서 그러지 않을까. 여러 가지 이유 때문에 산속으로 가시는 데는 경우가 많지만 그러니까 이제 진짜 바쁘게 젊은 시절을 보내시다가 음. 아이 모든 거로부터 조금 떠나고 싶다 음. 해방이 되고 싶다. 그래서 정말 적당한 휴식 시간들이 반드시 있어야 될것 같다. 왜안 쉬어요? 예? 그래서 저도 <웃음> 진짜 이게 배터리가 방전되면 은 어. 배터리가 끝나듯이 어. 배터리가 방전되기 전에 조금씩 충전을 계속 해줘야 된다는 생각을 요즘 굉장히 좀 많이 하고 있는 것 같아요. 우리가 생각하는 각자의 휴식 방식이 달라요. 조셉은 이제 많은 사람들을 만나면서 그 음. 안에서의 내가 느끼는 에너지고 음. 본인이 하고 싶은 것들을 하면서 또 그런 에너지를 네, 얻고. 에너지를 얻어요. 저. 어디서 에너지를 얻어요? 저는 혼자 있는 게 편했는데 음. 아 요새 혼자 있으니까 또 이런저런 생각을 너무 많이 하더라고요. 네. 여기 나와서 형 만나고 애들하고 좀 이렇게 막 수다 떨고 하면은 음. 뭔가 좀 이렇게 리프레시 음. 될것 같아서 되죠 아, 되죠. 네. 네. 그래서 돼요. 지금 좀 좋아요. 네. 아 그러니까. 네. 네 표정은 그렇지가 않아요. 아니 그러니까 사실 요새 <웃음> 사실 요새 고민이 되게 많거든요. 음. 제가 한 4, 4, 5년 주기로 약간 슬럼프 같은 이런 사이클이 한 번씩 오는데 지금이 그런 시기인 것 같아서 근데 이게 원인이 뭘까를 잘 모르겠어요. 그러니까 일을 안 쉬고 하는 거는 원인이 아닌 것 같고 음. 생각 없이 그냥 그 작품에 몰두해서 촬영할 때가 마음이 더 편했던 것 같거든요. 아. 어떻게 슬기롭게 잘 넘어가느냐가 중요하니까 근데 오늘 마침 또 이렇게 이런 얘기 할수 있는 기회가 되고 해가지고 본인을 제일 잘 많이 생각하고 고민하잖아요. 그러니까 이런 시간은 없을 수가 없어요. 진짜 이렇게 사람들이랑 만나서 얘기하고 아, 그, 이런 그, 확실히 그, 좋아져요. 그래서 어, 네, 중요해요. 그래서 중요해요. 예전에는 이런 걸 말을 안 했거든요. 그렇지. 완전 꽁꽁 싸매고 혼자 막 어, 틀어박혀가지고 그렇지. 계속 끙끙거리고 이랬는데 맞아. 좀 얘기를 하고 털어놓는 게 음. 되게 중요하다. 요즘 훨씬 나아요. 느끼고 훨씬 나아요. 진짜 좋아져요. 네. 제가 네. 여기서 이런 얘기를 하는 게 뭐. 형이나 음. 우리 동생들이나 혹은 뭐 시청자분들한테 답을 얻고자 하는 그런 건 아니죠. 예. 사실 그 답은 저도 모르고. 맞아요. 근데 저는 지금 그런 상황에 처해 있고 이런 느낌으로 요즘 살아가고 있다라고 이렇게 말을 하는 게그 자체가 중요한 게 아닌가. 이걸 들어주는 것만으로도 사실 욱동이한테도 그리고 나에게도 예. 위로가 되고. 그게 위로가 되고 예. 나중에는 그게 큰 힘이 돼요. 네. 예. 그런 생각을 있게 만들어주는 아, 시간이잖아요. 맞아. 그게 되게 중요한 것 같다. 네. 우리가 또 예능 프로그램을 하다 보니까 이런 마음으로 이 프로그램을 할때 어떨까 하지만 오히려 그때가 행복해요. 그치. 프로그램을 막 이렇게 하다 보면 그게 잊어지니까. 네. 몸을 쓴다라는 게 한편으로는 그런 잡생각으로부터 조금은 멀어지게 해줄 수 있는 가장 효과적이고 맞아. 좋은 방법인 거예요. 제가 낚시가 좋아진 이유가 그거예요. 네. 배를 탄한 일곱, 여덟 시간이 아무 생각이 안 드는 거예요. 아. 오로지 목표. 그치, 그치. 아. 물고기 잡아야 돼. 그러니까 저도 이제 집에 있으면 한편으로는 뭐 가끔은 그렇잖아요. 나경 씨도 마찬가지일 거예요. 사실 집에 가면 이제 아이들이 케어가 필요하고 그런 시간을 또 아이가 계속 원하고 그 당연한 거잖아요. 근데 아좀 나도 이거 좀 하고 싶은데 아, 이럴 그렇죠, 때가 그렇지. 있잖아요. 사람이기에. 네, 그런데 또 한편으로는 또 그럴 때가 있어요. 어떤 고민과 근심 때문에 집에 들어가서 아 이거 어떡하지? 아 내가 지금 약간 찌푸리고 있구나. 음, 아, 어두워져 내 지금, 있구나. 어, 지금 어두워져 있구나. 라고 할 때. 나은이가 또 와서 막 아빠 뭐 놀아줘 음. 아빠 이거 봐 아빠 뭐 해서 뭐 음. 그렸어 내가 그 고민을 잠시 잊어요 음. 그리고 내가 나도 모르게 나은이 때문에 웃고 있는 음. 참 신기한 것 같아요 음. 또 한편으로는 맞아요. 혹시라도 뭐 여러 가지 크고 작은 고민이 계시다면 한번 또 청소를 한번 해보신다고 아 좋을 것 같아요 좋을 것 같아요 가까운 예 근처를 한번 산책을 하신다거나 네, 네, 네. 그런 방법도 참 좋은 것 같아요 핑계고 보시면서 좀 예. 많이 웃으시고 근심 걱정을 덜어내셨어요. 아 맞아요. 아, 네, 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 핑계 네, 보시면서 네, 또 네. 집중하고 계시니까. 사람이 사는 이 세상에서 느낄 수 있는 
어떤 뭔가 그 공감 가는 부분들이 그럼요. 그럼요. 사람 사는 게다 네. 똑같아요. 똑같아요. 유영 씨 아까 저 수박 똑같아요. 수박 수술 있는 거 보십시오. 봐요. 아, 아, 똑같아요. 똑같아요. 앉으면 눕고 싶고 누우면 자고 싶고 네. 유키즈 제재가 나와가지고 한 말이 그렇게 좀 많은 분들이 공감을 샀잖아요. 그 월요일에 아침 일찍 눕더만 아유 이 거지 같은 회사 진짜 때려치고 <웃음> <웃음> 아 학교 다닐 때 아유 학교 가기 싫어. 그래. 아 학교 맞아, 가기 싫어. 그렇게 돼요. 그렇게. 어. 요즘에 이 밸런스 질문 많이 하거든요. 네. 예를 들어서 백수 음. 백수인데. 200만원 부장. 어, 어, 어. 주 네, 5회 근무하고 네. 500만원. 부러져, 부러져. 잠시만요, 써있어요. 뭐라고 써있어, 써있어. 잠깐만, 잠깐만요. 